Hi everyone, 안녕하세요. Teen Times World News의 전나리 선생입니다. 자, 오늘은 최근에 굉장히 많은 피해를 안기고 떠났던 어, 허리케인 매튜가 되겠죠. 자, 매튜 허리케인에 대해서 읽어볼 텐데 여기 사진이 정말 완전히 그 파괴된 페어를 보여주는 그런 사진도 있고요. 어, 이렇게 웨더 포캐스트에서 보여주는 사진까지 이렇게 등장을 했습니다. 자, 허리케인 매튜의 결과가 그 어땠는지 한번 자세히 보도록 할까요? Killing more than 1,000 people. 천명 이상의 사람들을 어, 죽인 그런 결과를 낳죠. Hurricane Matthew was one of the most powerful storms to ever hit the western hemisphere. 자, 서반구가 되겠습니다. 그쪽 반구, 이렇게 우리가 반구를 얘기할 때 hemisphere라고 얘기를 하죠. 자, 이쪽 지역을 강타한 것 중에 정말 가장 powerful한, 가장 강력한 폭풍 중에 하나였습니다. Wrecking incredible havoc on its journey from the Caribbean to Cape Hater, uh, Hateros, the hurricane has caused more than 10 billion dollars in damages. 자, 이 믿을 수 없을 정도로의 어떤 파괴, 이러한 것들을 그 행로를 통해서 이 journey라는 거는 어, 헤, 그 Matthew, 허리케인의 그 항로가 되겠죠. 그러면서 엄청난 파괴를 일삼았는데요. 이 이제 경로가 나와 있죠. 이 journey의 경로가 캐레비안 해에서 자, 케이프 헤터레스까지 이르는 길 동안에 이 Matthew는요. 어, 장장 100억 달러 이상의 그런 손실을 입혔다고 합니다. It formed on September 28th and finally dissipated on October 10th. 지난 9월 28일에 이 폭풍은 형성이 되어서 10월 10일에 이게 소멸되었다고 하네요. 우리 dissipate라는 거는 이런 자연 현상, 뭐 안개라든지 혹은 이런 폭풍 같은 것들이 이렇게 자연스럽게 사라지는 걸 얘기하는 표현이죠. On September 25th, 자, 9월 25일에 a tropical wave from the west coast of Africa moved across the Atlantic Ocean. 자, 이 경로를 지금 얘기를 하는 거죠. 이게 생성의 어떤 과정을요. 그래서 열대 그 tropical wave from the west coast of Africa. 우리 아까 형로도 나왔는데 아프리카 서해안 지방의 이제 열대 지방 어, 열대파가 moved across the Atlantic Ocean. 대서양이 되겠죠. 대서양을 건너면서요. It gained strength within three days. 3일이 안 돼요. 이 굉장한 많은 힘을 이렇게 형성을 된, 얻게 된 거죠. Becoming the 13th tropical storm of the 2016 hurricane season. 그러면서 이제 이게 힘을 점점점 모아가면서 에너지가 모이면서 2016년도 허리케인 시즌에 열대 폭풍 13번째 어, 열대 폭풍우가 되었습니다. The storm now called Hurricane Matthew. 그래서 이제 이 허리케인에 우리가 이렇게 이름을 붙이게 되는데 이 폭풍은요. 자, 일명 매튜라고 이제 이름을 허리케인 매튜라고 지어졌는데요. Intensified 점점 이 힘이 강화되었습니다. And its peak winds reached an astonishing 257 km per hour on September 30th. 9월 30일 경에 되었을 때는 시속 257km라는 엄청난 깜짝 놀랄 만한 속도에까지 이게 도달을 하는 굉장히 강력한 폭풍우가 된 것이죠. On October 4th, 자, 10월 4일에 Matthew hit Eastern Cuba in Haiti. 지난 10월 4일 이 허리케인 매튜는 쿠바 동부 지역과 아이티를 강타했습니다. 우리가 아이티에서 굉장히 전에 많은 그 생명이 아, 생명을 아상한 지진도 있었는데 이번에는 또 허리케인 마스가 많은 사람을 죽였죠. Regarding the latter, 자 후자의 경우에 관련해서 The New York Times reported the storm left a broad tableau of devastation. Houses pummeled into timber, crops destroyed. And stretches of towns and villages under several feet of water. In the southern city of Jeremy, 80% of the buildings were destroyed. 자, 이, 어, 헤이리, IT 지방의 이거를 생생하게 묘사한 뉴욕 타임즈의 기사를 인용을 했는데요. 자, 후자의 경우라는 거는, 우리 아까 이스턴 큐바하고, 그 다음에 헤이리 중에서 IT, 그,를 얘기를 하는 것이죠. 그거와 관련해서 뉴욕 타임즈는 다음과 같이 보도를 했습니다. 라는 거죠. 이 스톰은요, 지금 굉장히, 어, 엄청난 그, 타블로우라는 거는, 아까 우리 사진에서 제일 첫 페이지에 봤던 것처럼, 
어 무슨 그림 하나를 이렇게 탁 찍어놓은 인상적인 광경 이런 얘기를 할때 쓰는 표현이죠. 그래서 그 파괴를 정나라하게 보여주는 인상적인 장면을 아주 넓다랗게 남기고 갔다라는 거죠. 자, 파모든 팀버 우리가 완전히 이렇게 때리는 거죠. 부서 때려서 이렇게 하는 건데 완전히 그 목재처럼 다 부서져 버린 마치 우리가 재건축할 때다 부수는 것 같이 되어 버린 집들 그리고 파괴된 작물들 그쵸 그리고 스트레치 타운 빌딩 인더 세벌 피드 워터 수 피트 아래로 어, 잠겨 버린 그런 일 아주 이렇게 쭉 늘어선 도로와 마을들 그 마을과 그 어, 여러 가지 그 마을들 얘기한 도시들을 얘기하는 거죠. In the southern city of uh, Jeremy, 이그 에레미라는 남부 도시에서는요, 장장 그 도시의 시티면은 꽤큰 규모라고 할수 있을 텐데 그 건물들의 80%가 파괴가 된 정도로 그 피해가 어마어마했다는 것이죠. Uh, from October 5th to 10th. Uh, the storm caused immense flooding throughout several coastal states, including Florida, North and South Carolina, and Georgia. 자, 미국에도 피해를 안겼습니다. 그래서 이 Matthew Storm은요, 어마어마한 자, 홍수를 일으켰는데요. 자, 특히 해안도로, 해안가 쪽에 있는 주들에 미국에 어, 이쪽에 남겼다고 합니다. 플로리다, 또 North and South Carolina, 어, 캐롤, 어, 사우스 캐롤, 남 캐롤라이나, 북 캐롤라이나와 조지아 주의 피해를 홍수 피해를 주었습니다. According to Popular Science Magazine, Hurricane Matthew didn't produce many iconic scenes of palm trees felled by high-speed winds, but was immensely destructive, robbing people of their lives and homes. 자, Popular Science 매거진에 따르면 이게 또 이제 인용한 표현이 되겠죠. 그 quotation marks 사이에는요. 이 허리케인 매트의 경우는 뭐 상징적인 이 palm trees felled by high speed winds 우리가 엄청나게 그 허리케인 속에 막 이렇게 막 이렇게 바람 속에 들어 떠올라가는 그런 이제 그 굉장히 고속의 바람 가운데 이렇게 막 떠올라가는 palm tree 야자수 뭐 이런 거 같은 상징적인 어떤 장면 같은 거를 만들어내는 그런 허리케인은 아니었지만. 그렇지만 이 결과를 보고 규모와 힘을 봤을 때 어마어마하게 파괴적인 그렇죠. 그리고 사람들의 어, 목숨과 집을 앗아간 그런 어, 허리케인이라고 얘기할 수가 있겠다라는 것이죠. 네, 문제를 한번 풀어보도록 하겠습니다. 자, wrecking, dissipate, tableau, pummeled, and felled 이렇게 나와 있는데요. 자, 이 표현들이 또 어떻게 문장 속에 쓰이는지 볼까요? Number one. The houses are grouped together in a charming. 그렇죠. 자 이번에 타블로는 파괴 현장이 아니라 좀 멋있는 예쁜 모습으로 이제 좀 긍정적인 의미를 쓰였는데 한데 모여 있는 뭔가 우리 말로 하면 옹기종기 모여 있는 어, 어 이런 그 하, 집들이 모여 있는데 어떤 모습 속에서요 아주 매력적인 타블로 한 폭의 그림처럼 집들이 이렇게 모여 있다라는 문장이 되겠습니다. 자, 두 번째 볼까요? gang이라는 음, 단어가 나와 있고 mayhem이라는 단어가 나와 있는데 이것만 딱 봐도 연결되는 단어가 어, 여기에서는 Matthew가 이렇게 wrecking을 했지만 그렇죠. gangs들이 자, gang들이 그 도시에서 엄청나게 이렇게 뭐랄까요? 파괴적인 그런 행위를 일삼아 왔습니다. 라는 의미가 되겠죠. 자, 3번을 볼까요? 자, 동사가 들어갈 텐데 single blow, 이 blow라는 건 이렇게 한번 푹 치는 걸 얘기를 하는 거죠. 그래서 아주 한번 이렇게 주먹 한 번을 통해서 그의 적을 이렇게 무너뜨렸다라는 거가 되겠죠. 약간 야자수가 바람에 휙뭐다 뽑혀갖고 날아가는 이런 모습을 생각을 해보면 어, 주먹 한 방에 사람이 확 날아가서 쓰러지는 이런 걸 생각할 수가 있겠죠. 자, 4번 볼까요? Her anger began to 자, 분노가 어떻게 됐을까요? 시간이 좀 지나면 그렇죠. 좀 사그라들다 이런 의미로 dissipate를 쓸 수가 있겠습니다. Number five is last movie was pummeled by the critics. 자, 우리 아까 pummel은 정말 말 그대로 물리적인 그 어떤 피지컬한 힘이 와서 이렇게 물건을 갖다 두드려 부수는 이런 느낌이었는데 여기에서는 그의 마지막 영화는 비평가들로부터 엄청나게 두들겨 맞았습니다. 라는 거 되니까 굉장히 harshly 그 비평을 받았다. 이런 의미가 되겠죠. 혹독한 비난을 받았습니다. 라고 해석하시면 되겠습니다. Okay, that's all for today. I'll see you next.
week. Bye-bye.